আজকে ক্লাস আমরা দেখব অধ্যায় এগারো ই উদাহরণ আট যেখানে বলা আছে সমাধান করো ডি স্কোয়ার মাইনাস টু ডি প্লাস ওয়ান ওয়াই ইকুয়াল এক্স ই টু ডি পাওয়ার এক্স সাইন এক্স এটা হলো আমাদের মূলত যে এগারো ই চ্যাপ্টারটা হলো তা হলো রৈখিক অন্তর সমীকরণের টাইপ পাঁচ এখানে বিভিন্ন ধরনের টাইপ আছে টাইপ এক থেকে পাঁচ ছয় পর্যন্ত আছে প্রতিটা টাইপের কিছু নিয়ম বা কিছু জিনিস ঠিক একই রকম তাই এবং বাকি কিছু জিনিস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে যেমন সমানের বিপরীতে যে ফাংশনটা থাকে আমরা এটাকে সহজভাবে ফাংশন বলে থাকবো তাহলে এখানে যে ফাংশনটা থাকে এই ফাংশনের ভিন্নতার উপর বা ভিন্ন ভিন্ন ফাংশনের জন্য এক একটি নিয়ম বা সূত্র পড়ে থাকে ওকে তাহলে এই ধরনের ফাংশনের জন্য কি রকম সূত্রটা পড়বে তা আমরা আজকে আলোচনা করব তবে প্রথমে আমরা যে অঙ্কটা অর্থাৎ যে বিষয়গুলো অনেকটা একই রকম ওইটুকু আমি লিখে রেখেছি এখন আমরা সমাধানে চল যাই যখন সূত্রটা প্রয়োজন হবে তখন আমি সূত্রটা লিখে রাখবো বা লিখে দিব এবং সমাধান করব ওকে তাহলে ফার্স্টে আমাদের নির্ণয় করতে হবে সমাধান করা যে সমাধানটা বা প্রশ্নটি ছিল ওই প্রশ্নটা লিখে নিয়েছি এরপর ফার্স্ট আমাদের নির্ণয় করতে হবে এ ই বা অক্সিলারি ইকুয়েশন এখন এটা নির্ণয়ের জন্য আমরা জানি সূত্র আমাদের কাজ হবে এইখানে যে মান থাকবে যা হলো ডি স্কোয়ার মাইনাস টু ডি প্লাস ওয়ান ওয়াই এর সাথে যেই মানটা থাকবে ওই ডি এর পরিবর্তে শুধুমাত্র এম নিয়ে এম এর একটি মান বের করে ফেলবো তাহলে আমরা লিখতে পারি ডি এর পরিবর্তে এম এম স্কোয়ার মাইনাস টু এম প্লাস ওয়ান এখান থেকে আমরা সরাসরি বুঝতেই পারছি একটা সূত্র পড়ে যায় যা হলো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি বি বলতে আমরা এখানে ওয়ানকে ধরতে পারি টু এ বি প্লাস ভি স্কোয়ার তাই তো ভি স্কোয়ার মানে ওয়ান স্কোয়ার তাহলে হবে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ বলতে এম বি বলতে ওয়ান তাহলে এম মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এখান থেকে যেহেতু এম মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে এখান থেকে আমরা এম এর দুটি মান পাই কারণ এখানে দুই ঘাত মানে এখানে টু আছে তার মানে দুটি মান পাবো যা হবে এম এর মান ওয়ান এবং ওয়ান এখন আমরা জানি এম এর মান যদি দুটি একই রকম মান থাকে এর জন্য সি এফ বা কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন যা হবে তা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে বা ওই মানটা কি হবে যদি দুটি একই রকম মান হয় তাহলে তার জন্য সি এফটা হচ্ছে এ প্লাস বি এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স এক্সের সাথে দেখো এখানে ওয়ান আছে তাই এক্সের সাথে কোনো কিছু নেই যদি এখানে টু থাকতো তাহলে এখানে হতো টু এক্স থ্রি থাকলে হতো থ্রি এক্স যদি উভয়ই আমাদের থ্রি হতো তাহলে ঠিক আছে এখন আমরা সি এফটা নির্ণয় করে ফেললাম এখন আমরা পার্টিকুলার ইন্টিকাল বা পি পি আই ওয়াই পি নির্ণয় করবো বা পি আই এটা নির্ণয়ের জন্য সহজ ভাষায় ওয়াই এর সাথে যা থাকে তা হবে ওয়ান বাই ওই আকারে তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার মাইনাস টু ডি প্লাস ওয়ান এরপর এইটার সাথে গুণ হবে সমানের বিপরীতে অর্থাৎ ইকুয়ালের বিপরীতে যে ফাংশনটা আছে ওই ফাংশনটা তাহলে ওই ফাংশনটা আমরা লিখে নিলাম এখন এটা লেখার পর আমাদের কাজ হবে দেখো এটা যেহেতু আমরা এইটুকুর পরিবর্তে আমরা এম ইস এম মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার লিখতে পারি ঠিক একইভাবে এই অংশটুকুর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ডি মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এরপর দেখো এখানে হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স এই ই টু দি পাওয়ার এক্সটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে আসবো অর্থাৎ এটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসব এর জন্য আমরা জানি যদি কোনো ফাংশন আমরা টাইপে শিখেছি বা রৈখিক অন্তর সমীকরণের মান নির্ণয়ের সময় শিখেছি ই টু দি পাওয়ার এক্সকে যদি আমরা এখানে নিয়ে আসতে চাই প্রথমে নিয়ে আসব নিয়ে আসার পর এই এক্সের সাথে যা আছে অর্থাৎ এক্সের সাথে যা আছে তাকে আমরা ডি এর ডি এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি দেখো যদি এরকম থাকে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স তাহলে আমরা ডি এর পরিবর্তে অর্থাৎ ডি এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ডি মাইনাস এ তাই তো ডি দুঃখিত ডি প্লাস এ হবে ডি প্লাস এ আকারে ওকে তাহলে এইখানে দেখো এক্সের সাথে কত আছে এক্সের সাথে আছে ওয়ান তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই এই ডি এর পরিবর্তে লিখতে পারি কত ডি প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার এই ডি এর পরিবর্তে ডি প্লাস ওয়ান এখানে আছে মাইনাস ওয়ান যা হলো মাইনাস ওয়ান এভাবেই থাকবে তারপর স্কোয়ার তারপর এখানে সূত্র থাকবে শুধুমাত্র এক্স সাইন এক্স তাহলে হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাদ তাহলে হবে ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার এক্স সাইন এক্স ইকুয়াল এখন আমাদের প্রধান যে সূত্রটা আছে এই যে এখানে আছে ই টু দি পাওয়ার এক্স এটা আমাদের এভাবেই থাকবে এরপর এই অংশের জন্য আমাদের সূত্রটা অর্থাৎ টাইপের যে সূত্রটা আছে ওই সূত্রটা পড়বে এখন এই টাইপের জন্য যে এরকম সূত্রটা যা হলো ওয়ান বাই এফ অফ ডি এক্স বি 
এখানে যে বি এই বি বলতে বোঝানো হয়েছে ভি এক্স অর্থাৎ বি ইউকাল ভি এক্স এই বি বলতে এক্স এর একটি ফাংশনটাকে বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে যদি এরকম থাকে ওয়ান বাই এফ বি এক্স বি তাহলে তাকে আমরা লিখতে পারি প্রথমে এক্স এক্স চলে যাবে তারপর হবে ওয়ান বাই এফ অফ ডি তারপর বি মাইনাস এফ প্রাইম ডি এফ অফ ডি স্কোয়ার ভি এটা হলো আমাদের সূত্র এই সূত্রটা টাইপ পাইসের জন্য মূলত এই সূত্রটা ব্যবহার হবে এবং এই সূত্রটা এই অঙ্কের জন্য ব্যবহার হবে তাহলে প্রথমে আমি ব্র্যাকেটটা দিয়ে নিই তাহলে প্রথমে সূত্র অনুযায়ী এক্স তাহলে এখানে এক্স বলতে এক্সই আছে তাহলে এক্স তারপর ওয়ান বাই এফ অফ ডি ওয়ান বাই এফ অফ ডি বলতে এটাই হবে ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার তারপর বি এই বি বলতে দেখো বি বলতে কিন্তু এক্স এর একটি ফাংশনকে বোঝানো হয়েছে আর এইখানে বি বলতে সাইন এক্সকে বোঝানো হয়েছে তাহলে হবে সাইন এক্স তারপর এখানে আছে মাইনাস সূত্রের মাইনাস তারপর এফ প্রাইম ডি এফ প্রাইম ডি মানে কত এই এফ অফ ডি যা থাকবে অর্থাৎ এইখানে যা থাকবে তাকে একবার অন্তরীকরণ করে নিতে হবে তাহলে এফ প্রাইম এফ অফ ডি বলতে ডি স্কোয়ার আছে তাহলে ডি স্কোয়ারকে যদি অন্তরীকরণ করি যার মান হবে টু ডি টু ডি তারপর হচ্ছে এফ অফ ডি স্কোয়ার এখন এফ অফ ডি বলতে ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার এফ অফ ডি বলতে কিন্তু ডি স্কোয়ার তারপর এফ অফ ডি এর উপর আবার স্কোয়ার এই সূত্রের স্কোয়ার তাহলে এখানে আমাদের আবার স্কোয়ার দিতে হবে তারপর আছে বি বি বলতে সাইন এক্স সাইন এক্স ইকুয়াল এটু দি পর এক্স তারপর এখানে হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার আচ্ছা প্রথমে এক্স ওয়ান বাই দেখো এখানে আছে ডি স্কোয়ার এবং এখানে হচ্ছে সাইন এক্স আমরা আরেকটা নিয়মে শিখেছিলাম সাইন এক্স এক্সের সাথে যা থাকে আমরা এই ডি স্কোয়ারের পরিবর্তে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার কারণ সাইনের সাথে যা থাকে সাইনের সাথে যা থাকে তার উপর কি স্কোয়ার দিতে হয় এই ডি স্কোয়ার যদি থাকে তার পরিবর্তে তাহলে ডি স্কোয়ার পরিবর্তে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার কারণ মাইনাস ওয়ান আবারও বলছি মাইনাস ওয়ান কেন কারণ এক্সের সাথে ওয়ান আছে তাহলে হবে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তারপর মাইনাস টু ডি তারপর এখানে ডি স্কোয়ার পরিবর্তে হবে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তারপর এখানে আবার স্কোয়ার আছে তাহলে স্কোয়ার তারপর এখানে হবে সাইন এক্স তারপর এখানে হচ্ছে আমাদের ইটু দি পর এক্স এরপর এখানে আমাদের আছে ও আচ্ছা দুঃখিত আমি এখানে একটি মিস্টেক করে ফেলেছি আমি এখানে সাইন এক্সটা লিখে নিই তাহলে সাইন এক্সটা আমি উপরে লিখে ফেলি এখানে সাইন এক্স কারণ এই সাইন এক্সটা তো এখানে হবে এটা তো বাদ যাবে না তারপর এখানে আছে সাইন এক্স এখন দেখো এই ওয়ানের উপর স্কোয়ার এই ওয়ান স্কোয়ার যেটা আছে এই স্কোয়ার কিন্তু মাইনাসের উপর নেই যদি এরকম থাকতো মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তার মানে কি এই স্কোয়ারটা কিন্তু মাইনাসের উপরে আছে ওয়ানের উপরে আছে কিন্তু এখানে যে স্কোয়ারটা আছে এই স্কোয়ারটা শুধুমাত্র ওয়ানের উপর ওয়ানের উপর স্কোয়ার মানে কিন্তু তাহলে মাইনাসটা থেকে যাবে তাহলে মাইনাসটা যদি থেকে যায় তাহলে মাইনাসটা হয়ে গেল তারপর এই ওয়ানের উপর স্কোয়ার মানে কি ওয়ান 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 এটি হবে তাহলে হবে এক্স সাইন এক্স শুধুমাত্র হবে এক্স সাইন এক্স তারপর এইখানেও ঠিক ওয়ানের উপর স্কোয়ার কত মাইনাস ওয়ান এবং এই মাইনাস ওয়ানের উপর আবার স্কোয়ার তার মানে কত শুধুমাত্র থাকবে ওয়ান তাহলে হচ্ছে মাইনাস শুধুমাত্র ওয়ান হবে প্লাস ওয়ান তাহলে হচ্ছে হয়ে গেল এখানে মাইনাস টু ডি এখন এইখানে আছে টু ডি সাইন এক্স এই ডিটা কিন্তু সাইন এক্স এর সাথে আছে তাহলে ডি মানে হলো একবার অন্তরীকরণ কাকে অন্তরীকরণ সাইন এক্সকে অন্তরীকরণ আর যদি সাইন এক্সকে অন্তরীকরণ করি তার মান হবে কজ এক্স তাহলে হচ্ছে টু কস এক্স তাহলে এই এখানে মানটা চলে আসছে এখন আমরা লিখতে পারি ইটু দি পার এক্স এখানেও মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে উভয় অংশটার মাইনাস যদি আমরা প্রথমে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাসটা আমরা সামনে নিয়ে আসলাম তাহলে হচ্ছে এক্স সাইন এক্স প্লাস টু কজ এক্স এইটা হলো আমাদের ওয়াইপির মান এখন আমরা নির্ণয় করব জি এস বা জেনারেল সলিউশন অর্থাৎ জি এস ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই সি প্লাস ওয়াইপি এখন ওয়াই সির মানটা পেয়েছিলাম আমরা এ প্লাস বি এক্স 
e to the power x plus yp yp man holo minus e to the power x x sin x plus 2 cos x এটাই হলো আমাদের নির্ণয় সমাধান আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো তবু যদি কোনো সমস্যা হয় জানাবে সমাধান করতে চেষ্টা করব ধন্যবাদ